സമത്തിനായി എങ്ങനെ തേച്ച് വെക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിനാദ്യമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡിൽ നൽകി അതിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫിയാസ് ആണ് ലഭിക്കുക ഇവിടെ ഇതിലുള്ള പ്ലാനിങ് എന്നതിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വിഷയം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പാഠം സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യെല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ ആ പാഠഭാഗത്തിലെ യെല്ലോകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ടീച്ചിങ് നോട്ടാണ് അതിലുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമഗ്രാസൂത്രണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരും ആദ്യമായിട്ടതൊന്ന് കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് നിൽക്കുക കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് സേവ് കൊടുക്കുക മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ യെല്ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത അതേ യെല്ലോ ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു മൈ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുമ്പ് ഈ മൈ പ്ലാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടീച്ചിങ് നോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടീച്ചിങ് നോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ കണ്ട് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോയിൽ അതായത് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എച്ച് എം എൻ അയക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് എഡിറ്റ് ഇത് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിലീറ്റ് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡൗൺലോഡ് പ്ലാൻ ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്ന് കാണിക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളതിൽ എഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ പ്ലാന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്ലാന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ഐഡിയകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം വേറെ ഒരു സൗകര്യമുള്ളത് ഇതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സമഗ്രയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഇവിടുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിവിടെ വരും ഓഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇമേജ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഇതിലൊക്കെ ഓരോന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഞാൻ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് സമയക്കുറവ് പോലും അത് ചെയ്തില്ല അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സാധനം ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ആ യെല്ലോ വഴിയെടുത്ത് നമുക്ക് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ എച്ച് എം എൽ അപ്രൂവൽ ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് പ്ലാൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് അതൊരു സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് നെറ്റില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സമഗ്ര വേർഷൻ പോലെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ആവുകയും അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നെറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ സേവായിട്ട് വരും ഇതൊരു 
സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെറ്റിലെയും നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും സമഗ്രയുടെ സ്പീഡും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണിത് വരിക റിസോഴ്സ് അടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡായി ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇനി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് അൺസിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിൽ ഇതിവിടെ സമഗ്ര അൻപത്താറ് അറു അൻപത്തേഴ് അറുപത്തഞ്ച് ജിപ്പ് എന്നൊരു ഫയ ഫയലായിട്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് അത് അൺസിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഇതിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമഗ്രയിലുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ നെറ്റില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിലുള്ള റിസോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഓഫ്ലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് പ്ലാന് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലാന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പല ഉപകാരങ്ങളും അതിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടാ ടാബിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെറും ഡൗൺലോഡ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ മാത്രം വേർഡിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എച്ച് എം എന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എം എൻ്റെ ലോഗിൻ പാനലിലേക്ക് അത് പോവുകയും എച്ച് എം അത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസീജിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ടീച്ചിങ് നോട്ട് സമഗ്രയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക